வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வந்து நேரடியாக அதாவது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு இடைவெளிக்கு பிறகு நடக்கிற இரண்டாவது நேரடி மீட்டிங் இது போன முதல கணேஷ் பால் அவர் பேசினாரு இந்த மாதம் ரம்யா வாசியங்கள் வந்து கதை சொல்றதுங்கிற டெக்னிக்கை பற்றி கதை சொல்றது இங்க வந்து ஒரு எட்டு பேர் பத்து பேர் இருக்கும் இங்க அந்த இதுலயும் ஏழு பேர் தான் இருக்காங்க இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில முக்கியமா அவங்க வந்து இந்த கதை சொல்லுங்க டெக்னிக் பத்தி நம்ம பேசணும் இது வந்து நம்மளுடைய அந்த புயகம் பாட்காஸ்டுக்கும் ஒரு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான் இது இன்னொரு இப்ப கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இப்ப இ பாஸ் ஆதி அவர்களே இந்திரா பாஸ் ஆதி பத்தி பார்த்து பார்த்தேன் அவர் கொஞ்சம் இந்த வழியில புதன்கிழமை வந்து செவ்வாய்க்கிழமை அணிக்கு அவர் கொஞ்சம் பிரதர்சனம் கொடுக்குறாங்க செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை அணிக்கு கொடுக்குறாங்க அவர் பார்த்து கிரியேட் பண்ணுறது தான் அந்த அவருடைய அசோத்தாமா குறும்புதன் வந்து நான் அந்த புஸ்தகத்தையும் கொடுத்துருந்தேன் இது வந்து அன்பு நிகழ்ச்சி மீட்டிங் மீட்டிங்கு கோயில்லான்னு நினைக்கிறேன் அது மேலடியாக கோயில்லாம் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம இந்த கலந்துரை அடல வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா என்ன மேடம் ரங்கா வாசியாக நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிருக்கோம் விஷ்ணு மீட்டிங்கில் அந்த லாசாராவோட கதைகளை பற்றி நிறைய பேசியிருக்காங்க நிறைய அந்த அண்டர் த ட்ரீ அது மூலமாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சவங்க இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படிங்கிறதுல அந்த பயணியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு முக்கியம் ஸோ வித் அவுட் டேக்கிங் மச் ஆஃப் த டைம் நடுவில் எனக்கு என்ன விட அவங்க பேச நல்லா இருக்கும் மேடம் அவங்க பேசணும்னு கேட்டுக்கிறேன் நம்ம கடை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வி லாவ் இன்ட்ராக்ஷன் தேங்க்யூ இந்த மாதிரி ஒரு இலக்கிய கூட்டத்துல நேரடியில நிறைய கலந்துட்டு இருக்கேன் இந்த தடவை இந்த துதிக்கம் நிகழ்ச்சியில என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிப்பேன் ஏன்னா இங்க இருக்கிறவ எல்லாருமே ஸ்டால் ஒர்க்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யார பார்த்தாலுமே நான் வேலை எல்லாம் பார்த்து கமிச்சிருக்கேன் அதனாலே நிறைய இடத்துல நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டேன் கதை சொல்றதோட நிறுத்திப்பேன் ஏன்னா இல்லாத பெரிய பெரிய எழுத்தாளர்கள் நிறைய இலக்கியவாதிகள் இந்த இலக்கியத்துல பல காலம் இதெல்லாம் இருந்திருக்கு ஆஹ் எல்லாருக்கும் என்னோட நமஸ்காரம் ஒவ்வொருத்தரு பேர் சொல்லி சொன்னாலும் எனக்கு வந்து அதுக்குள்ள எல்லாருமே நமக்கு பரிச்சயமானவா எல்லாருக்குமே நமஸ்காரம் சோ இந்த கதை சொல்லல் அப்படிங்கறதுல வந்து இதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த வாரத்தோட அதாவது இன்னும் ஒரு பதிமூணு கதைகள் சொன்னேன்னா ஆயிரம் முடியாது வாய்ப்புகள் <laughs> அழகிசிங்கர் சார் பிரதானந்தன் சார் எல்லாருக்குமே என்னோட மனமார்ந்த நன்றி இது இந்த அனர்தி அப்படிங்கிற இதுல வந்து கதைகள் வந்து எல்லா வெரைட்டியும் சொல்றோம் இப்போ முதல்ல கதை சொல்ல அப்படிங்கிற டெக்னிக் பத்தி பேசணும் அப்படிங்கும் போது என்னோட வே ஆஃப் டெக்னிக் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கும் இப்போ கதை சொல்லலுக்கும் கதை வாசித்தலுக்குமே நிறைய பேருக்கு குழப்பம் இருக்கு அது வந்து ரெண்டுமே டோட்டலி வேற கதை வாசித்தல் வந்து நிறைய ஆடிபிள்ஸ் ஆடியோ புக்ஸ் எல்லாம் வருது அது அப்படியே அந்த புக்க பார்த்து அந்த கதைய வந்து புக்கோட ரீப்ளேஸ்மெண்டா அந்த ஆடிபிள்ல கேட்க முடியும் ஆனா கதை சொல்லல் அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டலி ஒரு வேற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவா நம்ம காட்டும் எப்படி அப்படின்னா ஒரு கதை சொல்லலோட நோக்கமே எல்லா லிசனர்ஸையும் அந்த புஸ்தகத்தை நோக்கி இருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து கதை சூழலை பொறுத்த மட்டுக்கும் ஆத்தர் தான் ஹீரோ இந்த கதை சொல்லி ஹீரோ கிடையாது நான் வந்து ஒரு நான் வந்து இப்போ ஒரு ஐஸ்கிரீம் கடைக்கு போனோம்னா நம்ம நாலஞ்சு ஃபிளேவர்ஸ் இருக்கும் நமக்கு எந்த டேஸ்ட் பிடிக்கிறதுன்னு தெரியறதுக்கு அவள் அவள் சாம்பிள் கொடுப்பான் ஒரு ஸ்பூன்ல அது மாதிரி தான் ஒரு கதை சொல்லி இது நல்லா இருக்கு இது நல்லா இருக்குன்னு ஒரு தொகுப்புல இருந்து ஒரு கதை எடுத்து எடுத்து சொல்ல சொல்ல அந்த தொகுப்புல அவங்களுக்கு அந்த கதை பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த ரைட்டர் புதுசா ஆஹ் இந்த ரைட்டர் நம்ம கவனிக்கலே எத்தனால அப்படின்ட்டு அவங்க அந்த நோக் அந்த ரைட்டரை நோக்கி போறது தான் ஒரு லிசனர் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போறது தான் ஒரு கதை சொல்லியோட வேலையா நான் நினைக்கிறேன் அதத்தான் நான் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் எப்பயுமே இப்ப கதை சொல்றது அப்படிங்கிற டெக்னிக்ல ஒரு கதைய 
எப்படி வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டி ஜி அனுகிராமனோட ஒரு கதை எடுத்துட்டோம் பரதேசி வந்தார் எடுத்துட்டோம்னா அவர் ஒரு ஃப்ளோல எழுதிப்பார் அந்த கதையை வந்து ஒரு கல்யாணத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இல்ல அந்த இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவர் ஒரு சாப்பாடு போடும் போது அங்க அந்த பிச்சைக்காரன் அழுதுன்னு இருந்தாங்கிறது வந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு கதையோட போர்ஷனை நம்ம எப்படி வேணா ஆரம்பிச்சு அந்த கதையோட ஃபுல் சாராம்சத்தை லிசனுக்கு சொல்ல முடியும் ஆனா நான் ஸ்டிக் பண்ற ஸ்டைல் என்னன்னா ஐ கோ வித் ஃபுளோ நான் வந்து ஆத்தரோட கை பிடிச்சிட்டு தான் போவேன் ஆத்தர் எந்த நரேஷன்ல சொல்லிட்டு போறாரோ கதைய அந்த நரேஷன்ல சொல்லிட்டு போகும்போது தான் அந்த லிசனருக்கு அந்த கதையோட முழு சாராம்சம் உள்ளுக்குள்ள வரும் ஏன்னா இப்போ நிறைய கதைகள்ல வந்து இப்போ ஜெயமோகனோட அவர்களோட கதைகளை எடுத்துருந்தோம்னா முதல்ல ஒரு நாலஞ்சு பேஜ் நம்ம கடக்கிறது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும் ஏன்னா அவர் அந்த கேன்வஸ் அந்த கதையோட கேன்வஸ் வந்து அந்த நாலு பேஜுக்குள்ள தான் மெதுவா தான் கொண்டு வருவார் அப்புறமா தான் கதைக்குள்ளேயே போவார் ஸோ அந்த நாலு பேஜ நம்ம சொல்லாம கூட ஸ்கிப் பண்ண முடியும் அது வந்து கதை சொல்லல அந்த பா போர்ஷன் நமக்கு தேவையா அப்படிங்கிறது ஆஹ் அப்புறமா நம்ம நம்ம தான் டிசைட் பண்ணுவோம் அது கதை சொல்லி ஒரு கதையில எதை நான் டெலிவர் பண்ண போறேங்கிறது நான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு அதே சமயம் ஆத்தர் எங்க சொல்ல வராரோ அதுல ஒரு ஒரு வார்த்தைகள் தொட நம்ம தப்பா வேற கதைய வேற மாதிரி ஒரு அர்த்தப்படுத்தி சொல்லிடக்கூடாது அதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இப்ப லாசார் அவர்களோட கதைகளை சொன்னோம்னா அவரோட வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் அதை நான் எந்த வார்த்தையை சொல்லியுமே அதை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ நான் அவரோட கதையை சொல்லும் போது கதையின் ஃப்ளோல சொல்லிட்டே போயிட்டு ஒரு இடத்துல நிறுத்தி அவரோட வார்த்தைகளாவே வாசிக்கணும் சில இடங்கள ஸோ தட் அப்பதான் அந்த அந்த இடத்தோட ஃபுல் எஃபெக்ட் ஒரு லிசனருக்கு போகும் அப்புறமா திருப்பி நம்ம அந்த கதைய எடுத்துட்டு போகும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஸ்டைல் நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம் நம்ம வந்து அதே மாதிரி கதைகள் வந்து பெரியவங்களுக்கு சொல்றது இப்ப அண்டர்டிட்டியில பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு நாலு ஜானர் வச்சிருக்கேன் ஒண்ணு வந்து ஆஹ் லிட்டரி கதைகள் இலக்கிய கதைகள் எல்லாமே இன்னொன்னு வந்து ஆஹ் ஸ்பிரிச்சுவல் கதைகள் ஆஹ் ஸ்பிரிச்சுவல் கதைகள் தாண்டி அப்புறம் புத்தக விமர்சனங்கள் சனிக்கிழமான புதன்கிழமானத்த இதிகாசங்கள்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய மெசேஜஸ் என்னன்னு மெசேஜஸ் ஃப்ரம் இதிகாசான்னு ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு நம்ம ராமாயணம் ஏன்னா எனக்கு நான் வந்து நிறைய செஷன்ஸ் போகும்போது யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன கேட்கற கேள்வி நீ ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாரும் சொல்றா என்ன புதுசா அதுல இருந்து கத்துக்கிறோம் இப்ப இருக்கிற டே டு டே லைஃப்ல அந்த பிரச்சனைகளை இது மூலமா எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக ஒரு இருபத்தஞ்சு டாபிக் ரெடி பண்ணி அதுல இருந்து இப்ப டெசிஷன் மேக்கிங்னா மகாபாரதம் எந்த மாதிரி டெசிஷன் மேக்கிங் எடுத்தா ஒரு பர்சனாலிட்டி ஒருத்தரோட ரிலேஷன்ஷிப் நல்ல சுமூகமா போகணும்னா எப்படி அந்த மாதிரி நானா வந்து சில கண்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி டெலிவர் பண்றேன் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன் சில இது வந்து கதைகள் சொல்றதுல பொறுத்து மட்டுக்கும் சிறுகதைகள் எல்லாமே எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் சிறுகதைகளும் நான் வந்து சூஸ் பண்றேன் இதுல என்ன சேலஞ்சஸ் வரும் அப்படின்னா ஒரு கதை சொல்லல இப்போ சில ரைட்டர்ஸ் எழுதும் போது அவ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எழுதி போவா கதை ஆரம்பிக்கும் போதே ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கதையை சொல்லும் போது நம்ம எடுத்த உடனே நம்மளும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல சொன்னா நான் அப்படியே வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் நாலு வரைய வாசிச்சுடுவேன் புக்ல இருக்கிற மாதிரியே வாசிச்சுட்டு இப்ப இந்த கதையில இவர் வந்து இங்க இருந்து கிளம்பி போற அப்படின்னு ஆரம்பிப்பேன் சோ அந்த பர்சன்ல ஒரு கேரக்டரா நான் மாத்திக்கிற சுதந்திரத்தை நான் எடுத்துப்பேன் அப்புறமா அந்த கதை பூக்குல நான் சொல்லுவேன் சோ ஒவ்வொரு கதைக்கு அது ஒவ்வொரு விதமான ஸ்டைல் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இதுல தான் நான் ஃபாலோ பண்றேன் இது ஃபாலோ பண்றதுனால இது வரைக்கும் கேட்கிறவாளுக்கு அது ஒரு வித்தியாசமா தெரியல இப்போ அது இந்த கதையை கேட்டுட்டு அந்த கதையை படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சில பேர் என்கிட்ட பீடியோ இருக்கான்னு கேட்டு வாங்கி படிக்கிறவங்க இருக்காங்க சில பேர் புக்கு வாங்குறவங்க இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ அந்த புக்ஸ வாங்கி படிக்கிறதுக்கு புது ஆத்தர்ஸ் அப்புறம் இல்லாட்டி அவங்க தவற விட்ட கதைகள் நமக்கு நல்ல பரிச்சயமான ஆத்தர்ஸ்ல கூட நம்ம நிறைய கதைகளை தவற விட்டுருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்கிறாங்க ஸோ இந்த கதை சொல்லல வந்து இது ஆனா வந்து என்ன முக்கியமான விஷயம்னா ஒரு ஆத்தர் வந்து ஒரு கதைய வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு மெசேஜ ஒரு சட்டிலா சில பேர் நமக்குள்ள கடத்துவாங்க அந்த சட்டிலிட்டி வந்து கதை சொல்லல நம்மளும் கொண்டு வரணும் இப்போ அந்த கதையில 
ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்லிட்டே கதை வரும்போது லாஸ்ட் ஃபியூ லைன்ஸ்ல நமக்கு ஒரு சஸ்பென்ஸ்ல இருந்து வெளியில வரலாம் இல்ல லாஸ்ட் ஒரு இதுல ஏதோ ஒரு உணர்வை அந்த ஆத்தர் நம்ம கிட்ட கடத்தலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளும் அந்த ஆத்தர் எந்த இடத்துல அதை வந்து குடி சொல்றாரோ அது வரைக்கும் நம்மளும் அந்த கதையை காட்டி கொடுக்க கூடாது கதை சொல்லும் போது எடுத்த உடனே நம்ம கிளைமேக்ஸ சொல்லி கதையை ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ நம்மளும் அவங்களோடய போய் அந்த கடைசி நிமிஷத்துல தான் அவர் எந்த இடத்துல அந்த விஷயத்த டெலிவர் பண்றாரோ அந்த இடத்துல தான் கதை சொல்லலையுமே நம்ம அந்த விஷயத்த டெலிவர் பண்ணணும் அத ஒரு முக்கியமான பாயிண்டாவே நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கதை சொல்லல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த ஒருத்தர் வந்து நம்மள பாக்கல நம்மள பார்த்த அதாவது ஏதோ நம்மள பார்த்து பேசணுங்கிறதுக்காக ஏதாவது கவனமா கவனிப்பாங்க இது டோட்டலி ஆடியோ அப்படின்னு போகும்போதோ இந்த கதை சொல்லல் ஆடியோல சொல்றதுக்கு ஒரு விதமாகவும் நேர்ல நான் இப்ப உங்களுக்கு கதை சொன்னேன்னா வேற மாதிரியும் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி மாடுலேஷனும் ஒவ்வொரு விதமான கதை சொல்லலும் தேவைப்படுது இப்போ ஆடியோல சொல்லும் போது நம்மளோட வாய்ஸ் நம்மளோட மாடுலேஷன் நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ல கிளாரிட்டி வச்சுக்கிறோம் எந்த மாதிரி இடத்துல ரெக்கார்ட் பண்றோம் எவ்ரி திங் மேட்டர்ஸ் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும்னா நான் முன்னாடி கதைகள் வந்து காத்தாலே கூட எனி டைம் எனக்கு கிடைக்கிறதோ அப்படிலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் ஒரு நான் வந்து பண்ணதாசன் அவர்களோட நிலையின் ஒரு கதைய வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி அவசரமா சப்தரிஷி சாருக்கு அனுப்பிச்சேன் அவர் வந்து நீ உனக்கு உனக்கு தொண்ட சரியில்லையா அப்படின்னு கேட்டார் இல்ல ஏன் நல்லா தானே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் ஆஹ் அப்புறம் பார்த்தா என்னோட வாய்ஸ் கல்ச்சருக்கு எனக்கு ஆப்டர்நூன்க்கு அப்புறம் தான் என் வாய்ஸ் செட்டில் ஆகுது மார்னிங்ல என் வாய்ஸ் கேட்கிறேன் இருக்கு நான் பண்ணிருக்கேன் 
இதுல சேலஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மெயினா கதை சொல்றதுல கதையை சூஸ் பண்றது ஏன்னா முதல்ல ஒரு இப்போ ஆயிரம் கதைகள் வந்திருக்கோம் அப்படின்னாலும் முதல்ல செமிலியரான கதைகள் எல்லாமே சீக்கிரம் சொல்ல முடிஞ்சிருது பட் டெய்லி கதை சொல்லணும் அப்படிங்கும் போது அதை சூஸ் பண்றதுனா ஒரு நாலு கதை படிச்சாதான் அதுல ஒன்னாவது நம்ம சொல்ல முடியும் நாலு கதையும் சொல்ல முடியாது அண்ட் சாய்ஸ் ஆஃப் ஆத்தர்ஸ் இப்ப அழகு சிங்கர் சார் இங்க இருக்காரு அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்லுவார் நீ வந்து தெரிஞ்ச ஆத்தர்ஸையே சொல்ற அப்படிங்கிற அப்படி கிடையாது எனக்கு எது ஃபெமிலியரா நான் அடிக்கடி படிச்சிருக்கேனோ அதெல்லாம் நான் சொல்றேன் முதல்ல அது அவசரத்துக்கு அதை சொல்ல முடியும் இப்போ புது ஆத்தர்ஸோ எனக்கு ஃபெமிலியர் இல்லாத ஆத்தர்ஸோ இல்ல என்கிட்ட கிடைச்ச புத்தகங்களோட கதைகளோ இப்ப நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் யாராவது நல்ல கதை படிச்சீங்கன்னா இந்த கதை நல்லா இருக்குன்னு ஒரு மெசேஜ் எனக்கு போடுங்க தட் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ டு பிக் ஸ்டோரி அது பெரிய ஹெல்ப் ஒரு கதை சொல்ற சூஸ் பண்றதுங்கிறது நான் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு நாலு கதை படிக்கிறேன் அந்த க இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த நாலு மூணு நாலு கதை படிக்கிறதுல அன்னைக்கே அந்த நாலு கதையில ஒண்ணு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அன்னைக்கு என்ன ஏதாவது ஒண்ணு பாதர் பண்ணாதான் அதை என்னால சொல்ல முடியும் சோ ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு கதையாவது நான் படிச்சேன்னா அதுல என்ன ஸ்ட்ராங்கா பாதிக்கிறது ஒரு அஞ்சாறு கதை தான் இருக்கும் மீத்ததெல்லாம் வந்து ஓகே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இருக்கு ஏன்னா இதுல இன்னொன்னு என்ன பிரச்சனை ஆகும்னா ரெகுலரா கதை சொல்லும் போது நீங்க இதே பேட்டர்ன்ல சொல்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு சமயம் ஒரு சில சமயம் எல்லா கதையிலையும் யாராவது செட் போயிடுவோம் உடனே என்னோட ஆடியன்ஸ்ல ஏமாம் ஒரே சோகமா சொல்றீங்க இந்த வாரம் ஃபுல்லா அப்படின்னு ஒண்ணு ஓகே சோ அது வந்து நம்ம எதிர்பார்த்தது இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ஆத்தர்ஸ் தான் பட் சில சமயம் அப்படி அமையும் சில சமயம் வந்து ஒரே சில பேட்டர்ன்ஸ் அப்படியே அமையும் அது அதை நம்ம பிரேக் பண்ணிடலாம் அது கான்சியஸா நானே பிரேக் பண்ணிப்பேன்
முன்னாடி நான் வந்து சிறுகதைகளை விட கட்டுரைகள் தான் எனக்கு பர்சனலா ரொம்ப பிடிக்கும் வாசிக்கிறதுக்கு நாவல் படிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏன்னா இந்த சிறுகதைகள் நிறைய படிக்கிறதுனால டெய்லி கதை சொல்லணுங்கிறதுனால இந்த கதைகளோட தான் நான் நிறைய சென்ட் பண்றேன் என்னோட நாவல் வாசிப்பு கம்மியா இருக்கு பட் ஆனா வாசிப்புங்கிறது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு பழக்கம் ஆயிடுச்சு அதனால என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசுறதும் ஒரு தமிழ் வாசிப்பு கொஞ்சம் ஃப்ளூயன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் முன்னாடி ஆரம்ப காலத்துல நான் கதை சொல்லும் போது டக்குனு இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்ப வந்து அதை நிறைய கான்சியஸா கம்மி பண்ணிருக்கேன் அதெல்லாம் கூடாது கதை சொல்லும் போது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு நாமே ரிஃபைன்மெண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வருது ஆஹ் அதே மாதிரி இந்த கதையை கேட்டு என்னவெல்லாம் இம்பாக்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கதை சொல்ல வந்திருக்காங்க இப்ப நான் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் கூட நடத்துறேன் கதை சொல்றது பத்தி ஒரு பதினஞ்சு பேரை செலக்ட் பண்ணி கதை சொல்றது எப்படின்னு பயிற்சி கொடுக்குறேன் சோ இப்ப நிறைய பேர் கதை சொல்ல வந்திருக்காங்க குழந்தைங்க இந்த கதைகளை கேட்டுட்டு நிறைய பேர் வந்து நானும் கதை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கவுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க இட்ஸ் அ குட் ஸ்டார்ட் ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் புத்தகத்தை நோக்கி வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இருக்கும் சோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் திங் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி பார்க்கும்போது ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது சொல்லுவாங்கன்னு ஆரம்பத்துல ரொம்ப பயம் இருக்குது எனக்கு ஏன்னா இந்த கதையில ரொம்ப ஏன் கதையில என்ன இப்படி சொல்லிட்டு யாராவது சொன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் நமக்கு ஆஹ் ஆனா யாரும் அப்படி சொல்லல நிறைய பேர் பாராட்டியிருக்காங்க நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமான பெரிய பெரிய எழுத்தாளர்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பாராட்டியிருக்காங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட பெரிய அப்புறம் முக்கியமா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிறது வந்து கதை சொல்றதுல லாசாராவோட கதைகள் தான் லாசாரா கதைகள்ல தான் நான் வந்து ஒரு இது எனக்கு எனக்கு ஒரு பயிற்சிக்கு உண்டான தலைப்பட் அவரோட ஒரு கதை ஒழுங்கா சொல்லிட்டேனா இன்னொரு கதையை சொல்றது அப்படிங்கிறது நான் வச்சுக்கிற பிராக்டிஸ் எல்லாரையும் கேட்பாங்க வார வாரம் இருக்கு லாசாரா விடாம சொல்றீங்க அப்படின்னா ஒண்ணு நான் அவரோட தீவிர ரசிக்கை அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது ஆனா அவர் கதையை சொல்றது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பயிற்சி அவரோட வார்த்தைகளை சொல்றதோ அவரோட தமிழை சொல்றதோ அவரோட நுவான்சஸ் அவரோட நுணுக்கங்கள் நான் எப்படி புரிஞ்சுட்டு அதை வெளிப்படுத்தணும் அதை ஆடியன்ஸுக்கு அஹ் அதை புரிய வைக்கிறேன்னா அது பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அவ எந்த கதையை வேணாலும் என்னால பண்ண வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு கொடுக்கறது அந்த கதைகள் அதனாலதான் நான் ரெகுலராவே சொல்றேன் ரெண்டாவது இந்த படிச்சுட்டு ஒரு ஏழாயிரம் கிளாஸ் கதையை போல நான் லாசார புக்கு வாங்கினேன்னு எனக்கு சொல்லி எனக்கு போட்டோ போட்டான் சோ அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருந்தது அப்புறம் நம்மளோட கதைகள் கதைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லா ஆட்டோ லைப்ரரிஸ்லயும் வச்சிருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆடியோ காமன் ஆடியோ லைப்ரரிஸ்லையும் ஆடியோ செக்ஷன்ல வச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த ஆயிரமாவது இது முடிஞ்ச உடனே ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எடுத்துட்டு போறதுக்காக சில முன்னெடுப்புகள் நான் எடுக்கல கேட்கிறவா ஒரு எழுபது லைப்ரரியன்ஸ் அவா அந்த பணியை பண்றாங்க அவங்க ஒவ்வொரு பேரும் வந்து அவங்களோட லைப்ரரியில யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் இருக்காலும் அவளுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமா ரெகுலராக அனுப்புறாங்க அது மாதிரி எடுத்துன்னு போறாங்க அண்ட் அதை வந்து இப்ப தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கும் அவங்களே பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் அவங்க இருந்த கதை கொடுக்கறதோட சரி அதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸ்ல லைப்ரரி பீரியட்ல குழந்தைங்களுக்கு எந்த புக்கை வாசிக்கலாங்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் ப்ரௌஸ் பண்றதுக்காக நம்மளோட ஆடியோஸ் எல்லா இப்போ சினாப்சிஸ் ஆஃப் புக்ஸ் புக் ரெவியூஸ் மாதிரியோ ஒரு புக்கோட சாராம்சத்தையோ சொல்லி சில ரெக்கார்டிங்ஸ் வந்து ஸ்கூல்ஸுக்குன்னு டெடிக்கேட்டடா கொடுக்கணும் அது வந்து அவ அவங்களுக்கு அவங்க லைப்ரரியில வச்சா எந்த புக்கு அந்த குழந்தை லைப்ரரி பீரியட்ல எடுத்து வாசிக்கலாம் அடுத்தது என்ன புக்க சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதுக்கு அவங்களுக்கு அது ஒரு சப்போர்ட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஸ்கூல்ல கொடுத்துருக்கோம் இனிமேதான் இனிமே நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இதெல்லாம் தான் அண்டர் த ட்ரீல அடுத்த முன்னெடுப்புகளா இருக்கு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒரு பதினஞ்சு பேரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நான் ஒரு எட்டு செஷன்ஸ் கதை சொல்லல் பத்தி சொல்லி அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் டெக்னிக்ஸ் எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்க எப்படி கதை சொல்லலான்ற ஒரு பயிற்சி கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் முதல் பேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா அது முடிஞ்சதுன்னா அடுத்த பேட்ச் நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா பதினஞ்சு பேர்னா தான் என்னால போக்கஸ் பண்ண முடியுங்கிறதுனால ஆஹ் சோ
அப்புறம் லிசனர்ஸ் லிசனர்ஸ் வந்து இந்த கதைகளை கேட்டு அவங்க கிட்ட என்ன இம்பாக்ட் பாக்குறேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு முதல்ல ஒரு இருபது ஆடியோ முப்பது ஆடியோ சும்மா கேட்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு அதை பத்தின ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்காது அதுக்கப்புறமா அவங்க இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ் எனக்கு சொல்றது என்னன்னா நாங்க புக்கா போகும்போது இந்தந்த ஆத்தர்ஸ் எங்களுக்கு டக்குன்னு பரிச்சயம் மாறாங்க இந்த புக்கு பார்த்த உடனே ஓ இது நீங்க சொல்லியிருக்கீங்கன்னு நாங்க அதை பிக் பண்றோம் ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு புது புது புக்ஸ வாங்கறதுக்கோ லைப்ரரியில போய் எடுக்கிறதுக்கோ இது வந்து ஒரு உபயோகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா ரைட்டர்ஸையுமே நான் கவர் பண்ணிடும் நான் பாக்குறேன் விட்டு போனது நிறைய இருக்கும் நான் இல்லைன்னு சொல்லல பட் என்னால் ஆன முயற்சி எல்லா ரைட்டர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டுக்கும் என்கிட்ட எந்த புக் ஆக்சஸ்ல இருக்கோ எந்த பிடிஎஃப் என்கிட்ட ஆக்சஸ்ல இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லணும் அப்படின்னு தான் நான் பாக்குறேன் சரியா <laughs> பூர்வாச்சாரியர்கள்ச்சாரியர்கள்ாரியர்கள்ாரியர்கள்ாரியர்கள்ாரியர்கள்ாரியர்கள்ாரியர்கள்ாரியர்கள்ாரியர்கள
அது எப்படின்னா வார வாரம் ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸுக்கு ஒரு ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு திங்கிங் இருக்கு அதுல தகவல்களோ அல்லது ஒரு கவிதை படிக்கிறதோ அல்லது ஒரு கதை சொல்றதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சின்ன சின்னதா பண்ணலாம் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு உங்களுடைய டிப்ஸ் அல்லது வேற எப்படி பண்ணலாம் அதை என்ன இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற உங்க ஐடியாஸ் சொல்லுங்க நம்பர் ஒன் உங்களுடைய அப்புறம் உங்களுடைய அண்டர் தீ போய் பார்த்தேன் அதுல ரெண்டு மூணு சைட் இருக்கு எந்த சைட் உங்களுடைய இதுல போய் பார்க்கணும் உங்களுடைய ஆயிரம் எபிசோட்ஸும் பாக்குறதுன்னா எதுல போய் பார்க்க முடியும் பாட்காஸ்ட் இல்லையா அல்லது பீப்ளி அந்த லிங்க் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க அறிகர் கிருபாங்க கொடுங்க சரி இப்ப நீங்க வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் டிப்ஸ் கொடுங்க மேடம் அதாவது எப்படி ஆடியோ ஆரம்பிக்கணும்னா அதுல என்னென்ன பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்க ஒரு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஒண்ணு கொடுத்துருந்தோம் அந்த லிஸ்ட்ல என்னன்னா அவங்க ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபோர் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ள கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் வாங்கி அதை ஒரு பண்டுலாம் பண்ணி அதை ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு திங்கிங் நீங்க இப்போ உங்களுடைய எங்களுக்கு உங்களுடைய ஐடியா சொல்லுங்க அதுல இருந்து நிறைய என்னென்ன எடுத்துக்க முடியுமோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் நாங்க பிளீஸ் மதுவந்தி சார் நீங்க கேளுங்க 
வாழ்த்துக்கள் ரம்யா வசுதேவன் ரொம்ப அருமையான முயற்சி ஆயிரமாவது கதை சொல்ல போறீங்க சந்தோஷமான விஷயம் குரல் கேக்குதா நான் பேசுறது நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்த்துக்கள் நீங்க இப்ப தொடர்ந்து இதை பண்ணுங்க அதுவும் நீங்க வந்து அறிமுகமான எழுத்தாளர்கள் புது எழுத்தாளர்கள் அப்படிலாம் வித்யாபியாசம் இல்லாம எல்லா எழுத்தாளர்களையும் நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இன்னும் குறிப்பா சிறு பத்திரிகைகள்ல இருந்து இப்ப இப்ப குவியத்துல வந்து மாதம் மும்மாரின்னு ஒரு இதுல வந்து சிறு பத்திரிகைகள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அந்த பத்திரிகைகள்ல இருந்தும் கதைகள் எடுத்து சொல்லுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இப்ப குறின்னு ஒரு பத்திரிகை வருது வேலசந்தூர் திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலிருந்து அவங்க ரொம்ப நல்ல கதைகள்லாம் அதுல வந்து அந்த மாதிரியான இதழ்களும் நீங்க எடுத்து சொன்னீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் மணல் வீடு அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல காலச்சுவடு அந்த பத்திரிகைகள்ல இருந்து வர இதெல்லாம் மின் இதழ்கள்ல வர்றதும் கூட நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நிறைய கதைகள் நிறைய எழுத்தாளர்கள் கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் நீங்க நம்ம உங்க நீங்க பண்ற ப்ரோக்ராம் வந்து ரம்யா வந்து சரியா வர மாட்டாங்க ஏன்னா ரம்யாவோட ஒரு கதை வந்து பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல போயிட்டு இருக்கும் இப்ப லாசாத கதையை எடுத்து பேசினா ரம்யா வந்து லேசில் முடிக்க மாட்டாங்க இருபது நிமிஷம் எடுத்துப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷத்துக்கு கதையெல்லாம் வந்து சொல்ல முடியுமா தெரியல எனக்கு இதுக்கு இதை வந்து ரம்யா என்ன சொல்றாங்கன்னு தெரியல அப்புறம் வந்து ரம்யா வந்து நிறைய புது எழுத்தாளர்களை வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க என்னுடைய கதையை வந்து ஒரே ஒரு கதை நூறு கதை எழுதியிருக்கேன் நான் ஒரே ஒரு கதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் என்னன்னா லாசார கதைகளை எக்கச்சக்கமாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப அஃபெக்ஷன் இருக்கும் லாசார மேலே ஆனால் என்ன நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்னு தெரியல ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு கதைகளாவது சொல்லியிருக்கலாம் இது பற்றி இது குறித்து நான் ரம்யா கிட்ட பேசி கடைசியில் அழுத்து விட்டேன் நான் அழுத்து போயிட்டேன் இவங்க எப்படி தான் இருப்பாங்க இப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டா நேரம் கதை சொல்றதெல்லாம் வந்து ஏழு நிமிஷம் ஆகும் உங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் ஸ்டார்ட்டுக்குள்ள அரை மணி நேரம் ஸ்டார்ட்டுக்கு அவங்க கதை உங்களுக்கு சூட் ஆகும் முழு கதை சொல்றது சூட் ஆகும் எனக்கு போனத அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லிட்டாரு அடுத்ததான் முக்கியமா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க லாசார கதையை சொல்லிங்க நிறைய அஃபெக்ஷன் இருக்கு நான் ஒரு கதையை சொல்லி மேல எழுதிருக்கேன் என் மேல என்ன பாவம் பண்ணேன்னு தெரியல என்ன கதை இதுவரை ஒண்ணுதான் சொல்லியிருக்கேன் ஒண்ணுதான் சொல்லியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஜோக் அடிக்கிறாரு பட் அது ஒப்போஸ் அது அதுக்கு ரம்யா அதுக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டேன் நான் அதுக்குதான் சொன்னேன் லாசார அவர் கதையை வந்து நான் என்னோட பயிற்சியாவே நான் வச்சுக்கிறேன் அதனாலதான் அவர்தான் நான் ரெகுலரா சொல்றேன் அழகிய சிங்கர் சாரோட லாக்கர் கதையை சொல்லணும்னு ஆசை எல்லா எல்லாரோட கதைகளும் கவர் பண்ணணும்னு அதான் சார் நான் என் கையில அப்ப எந்த புக் இருக்கோ இப்ப நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருப்பேன் சார் அப்ப என் கையில என்ன பிடிஎஃப் இருக்கோ என்ன புக் இருக்கோ அதை படிச்சுட்டு உடனே ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இதுக்குன்னு நான் வந்து ஆன் த கோ பண்ணானா பண்ணினா தான் என்னால வந்து இவ்வளோ பண்ண முடியும் டெய்லி டெய்லி இது இதுக்காகன்னு உட்காந்து நான் படிக்கிறது இல்லை படிக்கிறது என்னெல்லாம் படிக்கிறேன் இந்த வாரம் ஒரு நாலு கதை படிக்கிறேன்னா அது ஒரு மேகசின்ல இருந்து படிப்பேன் ஒரு பிடிஎஃப்ல இருந்து படிப்பேன் ஒரு கையில தொகுப்புல இருந்து படிப்பேன் நீங்க நூறு கதைகளை குண்டு புக்கா போட்டிருக்கீங்களா அதனால நான் உங்களை வச்சிருக்கேன் எப்ப எடுத்து வச்சு படிக்கணுமா அப்பதான் படிக்கிறேன் சிறப்பா இருக்கு இந்த ஆங்கில புத்தகங்களுடைய சுருக்கத்தை ரொம்ப அழகா சொல்றீங்க இந்த ஷெரில் ஷான்பர்க் இந்த லீனின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அது பார்த்தேன் இக்கி காய் அந்த மாதிரி நிறைய இது இது ரொம்ப வளரும் இளைஞர்களுக்கு ரொம்ப பயன்படும் ஏன்னா அவங்களால ஆங்கில அறிவு தங்களுக்கு குறைவா இருக்குன்னு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை உண்டு அந்த புஸ்தகம் ஐநூறு பக்கம் புத்தகம் வாங்கி படிக்கிறதுனா கஷ்டம் அதை ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்க சொல்றது ரொம்ப அருமையா இருக்கு அதை விடாம தொடருங்க வாழ்த்துக்கள் அது வந்து நானே வந்து ஒரு ஸ்மால் டவுன் கேர்ள் தான் எனக்கே அந்த கஷ்டம் இருந்தது முதல்ல சிட்டிக்கு வரும்போது எல்லாரும் பெரிய பெரிய புத்தகம் நான் எல்லாம் தமிழ் புத்தகங்கள் தான் நிறைய வாசிக்கேன் ஆங்கில புத்தகங்கள் எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுக்கு மேலதான் பழக்கமா ஆச்சு 
அப்போ படிக்கும் போது அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எனக்கே இருந்தது அதனாலதான் அதை ஒரு தீவிரமா ஒரு பாயிண்டா எடுத்துட்டு ஆஹ் இது ஒண்ணும் இதுல இதுதான் சொல்லிருக்கு புக்ல வந்து ஒரு பாயிண்ட டிரைவ் பண்றதுக்கு அவங்க அவ்வளவு பெரிய புக் எழுதுறாங்கிறத முத அந்த கான்செப்ட் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அது தெரிஞ்சதுனாக்கா அப்ப அதை படிக்கிறது கொஞ்சம் சுலபமா இருக்கும் அண்ட் இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் தான் மாணவர்களுக்கும் சரி கொஞ்சம் பெரியவங்களுக்கும் சரி அதாவது நம்ம கார்பரேட்ல வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணும் போது பாக்குறது வந்து பையன் நிறைய மார்க் வாங்கிருப்பான் ஆனா அவன் தடுமாறுவான் பேசுறதுக்கு உடனே அவனுக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னா இந்த இங்கிலீஷ் தான் ப்ராப்ளம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு சுருக்கமா சில அதுக்கு மேல ஒரு பெரிய வருத்தத்தை சொல்றேன் ரம்யா மேடம் ஆயிரம் கதையை முடிக்க போறாங்க நான் ஒரே ஒரு கதை தான் எந்த ஆயிரம் கதையில சொல்லிருக்காங்க நான் இனிமே எப்படியாவது ஒரு நல்ல கதை எழுதி அவங்கள சொல்ல வைப்பேன்னு நினைக்கிறேன் என் கதை அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணல லாசாராவோட பையனா இருந்தே அதனால அவங்களுக்கு என்ன தோன்றதோ அதான் சொல்றாங்க இப்ப அழகிய சிங்கரும் நானும் ஒரே லெவல்ல இருக்கோம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கதை தான் ஆனா என்னுடைய என்னுடைய கதைகள் எல்லாம் பிரமாதமா இருக்கு அப்ப எங்க கதை என்ன இருக்காதா இல்ல நான் அதை கான்பிடென்டா சொல்றேன் நீங்க கான்பிடென்டா சொல்லணும் மறந்துங்க <laughs> 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 அழகி சிங்கர் வந்து ஒரு அவருடைய தாபத்தை சொன்னார் இந்த கதையா அந்த கதையா என்பதை விட ப்ரொபஷனல் எப்படி படிக்கிறாங்க அதுதான் இந்த மீட்டிங்ல நம்ம பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் என் கதையை படிச்சா இன்னொரு கதையை படிச்சியா இல்லையா அது இல்லை சிலப்பா சார் சொன்ன மாதிரி அந்த இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கதைய அப்படியே படிக்கிறதுக்கும் கதை சுருக்கம் சொல்வதற்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பிகாஸ் இத மாதிரி ரம்யா பேசுற மாதிரி வந்து இந்த இன்புட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அதுவும் லாசாராவ வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி சக்சஸ் ஆறாங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அதையும் நம்ம வந்து பாராட்டணும் எனவே நான் என்னுடைய இது வந்து என் கதையெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு எல்லாம் சொல்ல என் கவிதையை படிக்கலாம் சொல்ல நான் சொல்றது வந்து நீ எதை வேணா படிமா ரொம்ப அழகா படிக்கிறீங்க and for the youngsters is a great boom my own wife is uh, always audio books ah avan kan ketten irukan ana nariya perukku idu anubavam romba payanulla da irukku in the audio system da na sari panni la vandha na paaratradhu idu avan illa enudaiya very good wishes all the luck todandhu indha pani todarattu enudaiya vaalthukku thank you thank you appo indha indha ipo hall la irukravanga kekku solliyama oh yes indha indha hall la kekku solliyama
அது பிளேஸ் கதையில இருந்து கொஞ்சம் அது கழித்தம் இல்லாம கூட போயிடும் ஆனா பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல ஒரு கான்சியஸ்லி ஒரு அன்கான்சியஸ்லி ரைட்டர் கூட அதை சேர்த்திருக்கலாம் பட் கதையோட போகும்போது அந்த இடம் வந்து மேனாட்டி அந்த அளவுக்கு அழுத்தம் பெற முடியாம போயிடும் அதை நம்ம சொல்லும் போது அதை அது நமக்கு தோணும் போது அதை நம்ம சொல்லும் போது அது ஆசிரியர் பார்வையோட ஒத்துதான் போகுதா ஒரு கதையில வந்து வரும்போது சில இடங்கள் வந்து நம்ம வாசிக்கும் போது நம்ம வாசிக்கும் போது சில கதைகள் விருப்போட நம்ம வாசிச்சோம்னா ஃபுல்லா வாசிப்போம் சில கதைகளை நம்ம ஸ்கீம் பண்ணுவோம் நடுவில் அப்படி விட்டுட்டு விட்டுட்டு வாசிக்கணும் நம்ம வாசிக்கிறது இல்லையே ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது இப்ப கதை சொல்லல நான் வரும்போது அப்படி நான் ஸ்கீம் பண்ண முடியாது ஒரு கதைய முழுக்க அப்படி உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணணும் அதே சமயம் போகக்கூடாது அதே சமயம் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் சில வார்த்தைகள் எல்லாம் தவிர்ப்பேன் சில வார்த்தைகள் எல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் முன்னாடி வந்து குழந்தைகளுக்கு தனியா குரூப் வைக்க குழந்தைகளும் கேட்டுனால நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வார்த்தைகள் அதே மாதிரி சில
சோ எனக்கு வந்து அதுதான் நான் சொல்றது லிசனர்ஸ் கிட்டயே சொல்றது நீங்க எங்கயாவது தான் நல்ல கதை வாசிங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க நான் தேடி வாசிக்கிறேன் அதை டைட்டிலும் அந்த சிறுகதை இந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைட்டிலையும் அந்த ஆத்தரையும் போட்டா நான் தேடி பிடிச்சிப்பேன் பட் எனக்கு அந்த செலக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா அது இட்ஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச் ஏன்னா நம்ம ரெகுலரா பண்ணும் போது இப்போ இன்னைக்கே நாளைக்கு என்ன கதை சொல்ல போறேன்னு இப்ப வரைக்கும் நான் முடிவு பண்ணல மணி ஏழாத்து நான் இனிமே வீட்டுக்கு போய் என்னோட ரெகுலர் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ராத்திரி பத்து மணிக்கு தான் இன்னைக்கு என்ன சொல்றது நாளைக்கு நாளைக்குள்ள நான் போட்டாகணும் ஏழரை மணிக்குள்ள இல்லாட்டி எனக்கு மெசேஜஸ் வரும் நிறைய அப்ப என்ன எனக்கு செமிலியரா லாஸ்ட் டென் டேஸ்ல படிச்சேனோ அதை தான் டக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இதுதான் பிராக்டிகல் டிஃபிகல்ட்டி யாரையும் சொல்லக்கூடாது சொல்லணும் அப்படி இல்லை எனக்கு யாராவது நான் அழிய சிங்கிள் சார்ட்டே நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கேன் சார் ஆன்தாலஜி போடுங்க இது நான் எனக்கு ஈஸி அந்த நான் வந்து புக்கார்ல வாங்கினது முக்காவாசி ஆன்தாலஜி தான் ஏன்னா வெரைட்டி ஆஃப் ஆத்தர்ஸ் அட்டியா செய்ய இன்னும் புக்கு கிடைச்சதுன்னா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் பிக் பண்ண யாராவது எனக்கு செலக்ட் பண்ணி குடுக்கறதுக்கு குவிகத்துல இருந்து ஒரு ரெண்டு பேர் எனக்கு செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா நான் வந்து ரெகுலரா சொல்றேன் ஆமா ஆமா ஃபீஸ் கிடையாது எனக்கு கமிட்மெண்ட் தான் முக்கியம் எனக்கு பணம் முக்கியம் இல்ல டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் எயிட் செஷன்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் ஒரு செஷனுக்கு ஆன்லைன் தான் சாட்டர்டே ஆர் சண்டே அது நான் அந்த டீம் ஒரு குரூப் யாரும் பதினஞ்சு பேர் செலக்ட் பண்ணுறேன்னா அவரோட ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சுக்கிறேன் ஸோ டைமிங் மட்டும் எனக்கு சாட்டர்டே ஆர் சண்டே தான் எனக்கு எனக்கு சௌரியப்படும் அவளுக்கு சௌரியப்படுற ஒரு நாள் என்ன ப்ராப்ளம்னா பதினஞ்சு பேர் என்ரோல் பண்ணுறாங்க வரது ஏழு பேர் தான் வர வாரம் ஏதோ ஒரு ரீசன் சொல்கிறாங்க எனக்கு அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் அப்பதான் வந்து பணத்தை கேட்காம விட்டது தப்போ அப்படின்னு சொல்றது அதுதான் சார் அது அந்த மோஸ்ட்லி நான் ஈவினிங் தான் வச்சுக்கிறேன் ஆஹ் இல்ல மார்னிங் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டீமுக்கு எது ஒத்து வருதோ எனக்கு எது ஒத்து வருதோ அது மாதிரிதான் நான் டைமிங் பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் இது வரைக்கும் ஒரு நாலு செஷன் முடிஞ்சிருக்கு அஞ்சாவது செஷன் நாளைக்கு பண்றேன் நானு ஸோ த கமிட்மெண்ட் அண்ட் டைம் வந்து நிறைய பேர் அது கொடுக்கறதே இல்லை அதுதான் ப்ராப்ளம் நம்ம என்ரோல் பண்றது பெரிய விஷயம் இல்லை அதுக்கப்புறமா கண்டினியூஸா எட்டு வாரம் வர்றது பெரிய பாடு இல்ல சண்டே சண்டே சாட்டர்டே ஆர் சண்டே தான் வைக்க போறோம் அதுதான் ஒரு கேள்வி ஒரு <laughs> 
ஆனா இந்த அம்மா இவ்வளவு நாள் சொல்லும் பொழுது இதுவும் நம்ம எங்கயோ ஒரு அழைச்சிட்டு போற மாதிரி இருந்துச்சு தவிர அவங்க தன்னை பத்தி சொல்றாங்கன்னு சொன்னல நம்ம இதுவும் நமக்கு ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க நமக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க இதுல பல விஷயங்கள் நமக்கு வந்து கேட்கும் போதோ அது நம்ம படிக்கும் போதோ தோணாது அதனால ரொம்ப அழகா இவங்க இந்த விளக்கி சொன்னாங்க கேள்வி கேட்கறது கொஞ்சம் அழகான கேள்விகளா நியாயமான கேள்விகளை கேட்டு அதுக்கு அழகான பதிலையும் வாங்கினாங்க அதுக்கு முதல்ல இந்த அம்மாவுக்குடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வேன் இந்த அம்மா சொன்னது போல என்னை இந்த குறும்பு தினம் போட்டி போட்டிக்க வந்து என்னை ஜட்ஜா தேர்ந்தெடுத்தாங்க இவங்க சொல்ற மாதிரி எனக்கும் இலக்கியத்துல அவ்வளவு பரிச்சயம் கிடையாது என்னோட ஒரே பரிச்சயம் நான் ஒரு பயங்கர ரீடர் ஒரு காலத்துல பைத்தியம் மாதிரி படிப்பேன் நான் என் படிக்காத நேரமே இருக்காது ஆபீஸ்ல லஞ்ச் டைத்துல படிப்பேன் சாப்பிடும் போது படிப்பேன் காத்தால படிப்பேன் ட்ரெயின்ல ஏறினா எந்த ஊர் செத்த ஸ்டேஷனே தெரியாது அப்புறம் பர்த்து தான் வாங்கிப்பேன் அப்புறம் பர்த்து ஏறி படுத்துட்டு படிச்சுட்டே இருப்பேன் தூங்குவேன் எழுந்து கிழ சாப்பிட்டு திருப்பி நிறைய போட்டு சூரத்துல இருந்து சென்னைக்கு வருவேன் டூ டேஸ் அண்ட் நைட்டு மூணு நாலு புக்கை முடிச்சுருக்கேன் அது மாதிரி சில பேரோட கதைகள் வந்து ஃபுல்லா படிச்சிருக்கேன் அப்படி சொல்லலாம் சுஞ்சாத்தா கல்கி தேவன் தீஜா இவங்க அல்மோஸ்ட் எல்லா கதைகளையுமே படிச்சிருக்கேன் அதுதான் என்னோட ஒரே குவாலிபிகேஷன் நான் ஒன்றும் பெருசா எழுதினது இல்லை ஏன்னா ஒரு சின்ன ரெண்டு மூணு ட்ராமா எழுதியிருக்கேன் அது ஒன்றும் பெரிய இலக்கியங்களாக ஒன்றும் இல்லை இன்டர் பேங்க் நான் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் ப்ரைஸ் என்ன பெரிய நாலு பேர் காம்படிஷனா நான் வந்து ப்ரைஸ் இன்டர் பேங்க் காம்படிஷனில் போவேன் வேற ஜோனுக்கு போய் ட்ராமா போடுவோம் டைரக்ஷன் நடிப்பு ஸ்கிரிப்ட் மூணுக்கும் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் மூணு ஒரு சின்ன காம்படிஷன் அது கூட ப்ரைஸ் வாங்க இங்கே வந்து சொல்லிக்கலாம் எங்களுக்குள்ள சொல்ல தெரியும் நாலு பேர் தான் ஃபார்ட்டி சைவ் பண்ணாங்க அதை உங்களுக்கு ஒரு பரிசு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது தவிர என்னோட பெரிய ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா ஐ வாஸ் கொலீக் ஆஃப் சுந்தர்ராஜன் அண்டு நம்ம கிருபானந்த அதனால தான் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் நான் நிறைய கதைகளை அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கதை படிங்க அதை படிங்கன்னு இவங்க சொல்றத பார்த்தோன்னு ஒரு சில கதைகள் சொல்லணும்னு ஆசை வருது அதை நான் சொல்லுவோம் அந்த இந்த ஒளிப்பு ஒளிப்பு ஒன்று பண்ற பொருள் படிங்க இல்லையா அதுல எதாவது செய்யலாம் அப்படிங்க வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி ஒரு நல்ல நிகழ்வு கிட்டத்தட்ட முடிவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மீட்டிங் வந்து ரெண்டும் கலந்து பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெக்னிக்கலாக கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் போன வாரம் ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி முடிச்சா பரவாயில்ல கூகுள் பேசுறது இங்கே வந்து யாராவது ரிப்பீட் பண்ண முடியாது அது எப்படியாவது வெளியில யாராவது மைக் போட முடியுமா அந்த கதை பார்க்கணும் அது ஒரு சின்ன சஜஷன் இருக்கு நான் கேட்டுக்கிறேன் நண்பர் இந்த பிரச்சனை வந்து வர முடியல அது செய்வோம் அடுத்த மாதம் இதே மாதிரி கடைசி சனிக்கிழமை என்று நேரடியாக ஒரு கூட்டம் வந்து இந்த சீனிவாச காந்தி நிலையத்தில் நடைபெறும் அது யார் என்ன அப்படிங்கிறத விவரம் அறிவிப்போம் நாளைக்கு மகாகவி பாரதியாருடைய ஆன்மீக புதல்வர் மானசீக புதல்வர் என்று சொல்லப்படுகின்ற திரு திருலோக் சீதாராம் அவரை பற்றி அவருடைய மகனார் திரு சுப்பிரமணியம் சீதாராம் என்பவர் அவர் உரையாற்ற இருக்கிறார்கள் அது வந்து முக்கியமாக இப்போ நம்ம இந்த பாரதியார் வாவேசு தேங்க்ஸ் டு வாவேசு நம்ம பாரதியாரை நிறைய யோசிக்கிறோம் நிறைய காதல காதல் நிறைய விஷயங்கள காதல விழுந்து அதை பற்றி திருவோக சீதாராமனுடைய அவருடைய ஆங்கிளையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் வந்து அவர் திருவோக சீதாராம் பற்றி ரொம்ப கணீர்ந்து பாடுவாங்க பாரதியார் பாடல் எமோஷனலாக பாடும்போது அப்படியே அந்த அரங்கமே அவரோட சொல்லுவாங்க நானும் கேள்விப்பட்டேன் கேள்விப்பட்டேன் அவருடைய மகனார் தனது தந்தையை பற்றி பேசும்போது தான் எனக்கு நாளைக்கு எந்த அளவு ஜூமில் வந்து கலந்துக்கிறேன் இந்த சனிக்கிழமை கடைசி சனிக்கிழமை நிகழ்வு இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக நடப்பதற்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்பாடுகள் செய்வோம் நேரில் வந்து சிறப்பித்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஜூ மூலமாக கணித கலந்து கொண்ட நண்பர் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி இந்த நிகழ்வை முடிவு செய்வோம் நன்றி வணக்கம்